Asante tu taanza ibada hii ya Kiswahili tu taanza ibada dhabihu eh, za Mungu ni roho iliyovunjika moyo uliovunjika na kupondeka e Mungu utaudharau ukurasa wa pili ndugu zangu wapendwa maandiko matakatifu ya tuonya mahali pengi tuzikiri na kuungama dhambi zetu na uwafu wetu wa kila namna tusifiche wala kuwa na unafiki mbele ya Mwenyezi Mungu baba yetu wa mbinguni bali tuziungame kwa moyo mnyenyekevu uliotubu na kutii ili tupate kusamehewa kwa wema wake na rehema zake zizizo na kikomo na ingawa imetupasa kuziungama dhambi zetu mbele ya Mungu kila wakati lakini zaidi imetupasa kutenda hivi. Tunapokutana kumshukuru kwa fadhili nyingi tulizopokea kwake. Kutangaza sifa zake bora, kusikia neno lake takatifu na kuomba yote yanayohitajiwa kwa mwili na roho. Kwa hiyo na msihini nyote mliopo, tufuatane kwa moyo safi na kwa sauti ya kunyanyakea. Tukikaribie kiti cha neema ya mbinguni tukae na tuombe na ombi hilo ambao liko kwa runinga. Baba Mwenyezi, Mwamwenye Rehema, tumekosa na kuacha njia zako kama kondoo waliopotea. Tumefuata mno mawazo na tamaa zetu wenyewe. Tumeziharibu sheria zako takatifu. Tumeacha tupasa kuyatenda. Tumeyatenda yasiyo tupasa kuyatenda. Wala uzima tunao. Uturehemu we Bwana, sisi maskini wenye dhambi. Kuachilie e Mungu wanaoungama dhambi zao. Warudishe wanao tubu kwa hadi zako ulizo waidia wanadamu katika Kristo Yesu wana wetu. Na kwa ajili yake e baba wa rehema. Jalia tangu leo. Kuishi maisha ya utakatifu na ya haki na ya kiasi. Kutukufu wa jina lako utakatifu. Mwenyezi mungu, baba wa bwana wetu Yesu Kristo. Asie penda mwenye dhambi afe ila uwache uovu wake awe na uzima. Na ye, amewapa hudumu wake mamlaka na amri. Wanene kwa uwezo kwa watu wake wanaotubu gofila na ondoleo la dhambi zao. Yeye huwasamehe na kugofili wote watumbuo kwa kweli na kuiamini njili yake takatifu. Basi tumuombe atupe tomba la kweli na roho wake mtakatifu ili mambo yote tunayowatenda sasa yampendeze na maisha yetu ya tangu sasa yawe safi na matakatifu. Na mwisho tufikie furaha yake ya milele. Wa Yesu Kristo Bwana wetu. Baba yetu uliye mbinguni jina lako litukuze ufalme wako uje mapenzi yako yatimize hapa duniani kama uko mbinguni utupe leo riziki yetu utamee makosa yetu kama tunasema leo tukosa tupe majaribuni lakini utokwae na yule mwofu kwa ufalme ni wako nguvu na utukufu hata milele amen e bwana ufumbue midomo yetu e mungu utokwae kwa haraka Tusimame utukufu na baba na mwana na roho mtakatifu. Musifuni bwana. Tutaimba the night Zaburi 95 tukiongozwa na choir please. Njoni tumwimbie bwana. Tumfanyie shangwe mamba.
tutaka tusikie somo la kwanza Asante sana Wakristo wenzangu Bwana asifiwe Tutasoma somo letu litatoka kutoka kitabu cha hesabu ama numbers Kianza sura ya 10 sura ya tisa na aya ya 15 hadi 23 soma kutoka kitabu cha hesabu kama numbers Tusome sura ya tisa ukianza aya ya 15 hadi 23 na tutasoma kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Na tusome na siku hiyo maskani ilipo simamishwa lile wingu likaifunika maskani yaani hema ya kukutania wakati wa jioni likawa juu ya maskani mfano wa moto hata asubuhi hivyo ilivyokuwa siku zote lile wingu lilifunika hema ndipo wana wa Israeli wa Israeli waliposafiri na mahali lilipokaa lile wingu ndipo wana wa Israeli walipopiga kambi yao kwa amri ya Bwana wana wa Israeli walisafiri na kwa amri ya Bwana walipiga kambi wakati lile wingu lilipokaa juu ya maskani walikaa katika kambi yao na lile wingu lilipokawia juu ya maskani siku nyingi ndipo wana wa Israeli walipolida mali ma, malinzi ya Bwana wala hawakusafiri na pengine lile wingu lilikaa juu ya maskani siku chache ndipo kwa amri ya Bwana walikaa katika kambi yao tena kwa amri ya Bwana walisafiri na pengine lile wingu lilikaa tangu jioni hata asubuhi na lile wingu lilipoinuliwa asubuhi walisafiri au kama lilikaa usiku na mchana pia lilipoinuliwa lile wingu ndipo waliposafiri ikiwa lile wingu lilikawia likikaa juu ya maskani siku mbili au mwezi au mwaka wana wa Israeli walikaa katika kambi yao waki safiri bali lilipoinuliwa walisafiri kwa amri ya Bwana walipiga kambi yao na kwa amri ya Bwana walisafiri wakaya linda malinzi ya Bwana kwa mkono wa Musa hilo ndilo neno la Bwana tumshukuru Bwana asante sana kanan sasa tutapatia wanakwaya wakati huu watukuse Mungu na wimbo karibuni kwaya
Asante kwaya tunashukuru Mungu kwa, kwa sababu yenu wapige makofi mazuri wamefanya vizuri Tasikia somo la pili somo la pili Bwana asifiwe kanisa Somo la pili litatoka katika agano jipya ijiri ya Marko mtakatifu sura ya kwanza tutaanzia kifungu cha moja tuendelee hadi nane Mark 1:21 to 28 na nitasoma uwezo wa Bwana Wakashika jia mpaka ka, mpaka Kapanaumu na mara siku ya sabato akaingia katika sinagogi akafudisha wakashaga mno kwa mafudisho yake kwa maana alikuwa akiwafudisha kama mtu mwenye amri wala si waadishi na mara palikuwapo ndani ya sinagogi lao mtu mwenye pepo mchafu akapaza sauti akisema tuna nini nawe Yesu wa Nazareti je umekuja kutuagamiza na kutambua unani mtakatifu wa Mungu Yesu akamkemea akisema fumba kinywa umtoke yule pepo mchafu akamtia kifafa akaria kwa sauti kuu akamtoka wakashagaa wote hata wakaulizana wakisema nini hii ni elimu mpya maana kwa uweza awamuru hata pepo washafu nao waamtii habari zake zikaenea mara kote kote katika nchi zote kado kado ya gariraya na neno la Mungu la kwaoma pale. Tumshukuru Mungu, asante sana. Sasa sisi sote tutasimama wale wako nje wakiingia. Tusimame ili tuimbe chukuleti deo saburi mia moja tukiongozwa na kwaya. Simameni. Saburi mia moja Mfanyeni Bwana shangu ya dunia yote. Mtumikieni Bwana kwa furaha. Joni Mama eh, vizuri tukiri eh, imani ya yetu sisi sote imani na muamini Mungu baba mwenyezi muumba mbingu na nchi 
na Yesu Kristo mwana pekee bwana wetu aliyechukuliwa mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu akasaliwa na Bikira Mariamu akachezwa zamani sa Pontio Pilato akasurubiwa akafa akasikwa akashuka kuzimu siku ya tatu akafufuka akapaa mbinguni ameketi mkono wa kume wa Mungu Baba Mwenyezi kutoka huku atakuja kwa hukumu watu walio hai na waliokufa na muamini Roho Mtakatifu kanisa takatifu katholiko ushirika wa takatifu ondolewa la dhambi kufuliwa kwa mwili na uzima wa milele amen bwana kae nanyi na tuombe bwana uturehemu bwana uturehemu baba yetu ulia mbinguni jina lako litukuze falme wako uje mapenzi yako yatimizi hapa duniani kama uko mbinguni utupele ulisiki yetu usame makosa yetu kama sisi tunavyosomea usitie majaribuni lakini utuokoe na yule mwafu amen e bwana utuonyeshe rehema zako e bwana wabariki watawala wetu wavike hadi wa hudumu wako waokoe watu wako e bwana utupe amani siku zetu e bwana e mungu utumbie ndani mio safi taomba na sala ya siku ya leo leo tumapili ya tatu baada udhihirisho tumapili ya tatu baada udhihirisho tuombe mwenyezi Mungu wa milele utazame kwa huruma udhaifu watu wetu uonyeshe mkono wako wa kume kutu kutuhifadhi katika hatari na shida zetu zote kwa Yesu Kristo bwana wetu. Amen. Amen. Tutaendelea na maombi, tutaomba na sala ya pili ya kuomba amani. E Mungu, ulie mkuu wa amani na mpenda mapatano. Kukutua wewe ni uhuru ni uzima wa milele. Kukutumikia wewe ni uhuru ulio kamili. Utulinde sisi watumishi wako wanyanyekevu katika mashambulio yote ya adui zetu. Ili sisi tukitumainia ulinzi wako tusiogope nguvu za adui wowote kwa uwezo wa Yesu Kristo bwana wetu amen tuombe ni sababu ya neema e bwana baba yetu wa mbinguni mungu mwenyezi uishie milele ulie tujalie tuione siku hii salama utulinde leo kwa uwezo wako mkuu tusianguke katika dhambi wala tusiingie katika hatari yoyote lakini matendo yetu yote yaongozwe na wewe tuyatende siku zote yaliyo ya haki mbele yako kwa Yesu Kristo bwana wetu. Ndio na maombi tutauliza dai leader Leia aombe serikali na wahudumu wa kanisa. Mwenyezi Mungu uyatawarae mataifa yote na kuyamuru kwa mapenzi yako. Twakusihi uagarie kwa rehema wakuu wote wa serikali ukiongozwa na rais wetu Uhuru Kenyatta naibu wake Ruto mahakama bunge ili siku zote watumie mambo rakauli wakabidhi kwa ajili ya amani ya dunia na kwa salama na heshima na ustawi wa taifa hili na kwa wema wa kanisa lako takatifu kwa Yesu Kristo bwana wetu amen tuombe wahudumu na watu wao Mwenyezi Mungu uishie milele abaye peke yako utenda miujiza wape roho ya neema na uzima maskofu wetu ukiongozwa na askofu mkuu Jackson Oresapit na askofu wa daosesi yetu ya mlima Kenya Magharibi Right Reverend Kagoda shidiko ni wetu wena abokano na mwangi e, wajie na mashemazi na watu wote waliokabidhiwa wamiminie baraka yako kama umande ili wakupendeze kwa kweli utujarie hayo e bwana kwa ajili ya heshima ya muobezi na mpatanishi wetu Yesu Kristo amen, amen. ni wakati mwema tuchukue dakika mbili mtu atiombe tushukuru Mungu kwa mambo yote tukumbuke wale ambao wako hatalini na wale ambao wako na mambo makubwa ambao wana deal na, wa, na yao Just take one minute to just thank God and 
kumwambia yale ambao uko nayo wakati huu Ayo yote ambao tumemwambia sisi sote tushirikiane kwa kuomba nasara hiyo ya St. Christostom ili tuyalete pamoja mbele ya Mungu. Sisi zote Mwenyezi Mungu uliye tupa neema wakati tushirikiane kukuletea maombi yetu kwa moyo mmoja. Umeahidi ya kwamba watu wawili au watatu wakusanyika hapa katika jina lako utawapa mahitaji yao. Uyatimize sasa e Bwana maombi ya watumishi wako kwa jinsi itakavyotufaa. Ukijaribu tuitwe kweli yako katika ulimwengu huu na uzima wa milele katika zamani zijazo. Amen. Amen. Asante tumefika mwisho wa the first part ya service na tunashukuru Mungu kwa yote tutaalika eh uh, atitiko ni canon ili aendelee na hiyo the next part. Nataka tu uweze kuwaombea watoto waweze kwenda Sunday school watoto wale ambao wako hapo wasimame watoto wasimame tuombe waende Sunday school good let us pray baba katika jina lako na la mwana wako Yesu Kristo tunakushukuru kwa ajili ya watoto hawa ambao wamekuja katika nyumba yako siku ya asubuhi ya leo tunakushukuru kwamba katika kuingia hapa bwana una ushauri wao ndipo sasa tuomba ya kwamba uweze kuwalea kwa neno na hasa anapoenda Sunday school tukiomba ya kwamba Mwenyezi Mungu watumie walimu wetu wa Sunday school uweze kuweka katika mindomo yao eh, maneno ambayo yataweza kuwasaidia watoto hawa tunataka kuwaombea na hasa wakati wanapoendelea kusoma kwamba Mungu mwema uwe pamoja nao tukiomba wazazi wote tukiomba ya kwamba hata mahali ambapo wanaenda mashule kwao bwana ana mahali pale bwana ukawe ma, ma, pamoja nao liposo uweze kuwalinda na kuwa pamoja na kuwabariki bwana tunaomba wakati huu uweze kuwa pamoja nao na kuwabariki tukiombea wengine wengi ambao hawezi kuingia kanisani wengine wako kwa streets wengine wazazi wao hawajajua maana ya kuleta watoto kanisani tuombea watoto wote bwana uwakumbuke uwabariki katika jina la Mungu Baba Mwana na Roho Mtakatifu I mean let's uh, appreciate them as they go to Sunday school. Tumkaribishe Lake Canon Wilfred aweze kutupa matangazo. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. We thank God for this morning. Tunashukuru Mungu kwa kikao hiki na siku hii. Tunawakaribisha wote na nyote katika ibada yetu ya Kiswahili na nataka hasa kuwakaribisha wale ambao kawaida hawajaingia katika kanisa hili. Sijui kama kuna wao ambao kawaida hawajaingia katika kanisa hili. Ikiwa kuna wao tafadhali utuonyeshe kwa mkono. Aha, tafadhali simama. Tafadhali simama to just take a step of faith and stand up. Thank you. Uh, utuambie um, kuna mmoja pale na mwingine pale. Umetoka jina na umetoka wapi? Ili tukutume na salamu. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu mwokozi. Majina ni Ife Mwalowe kutoka upande wa Kalatina. Asante sana. Karibu sana na uki, wakati wowote uko hapa uwe nasi. Asante. Praise God. Praise God again. Huyu atumoni. Tafadhali yeah. don't sit just behind me. <laughs> Praise God. Kuna viti mingi sana hapa. Uh, Asante endelea. Kwa majina ni Dennis Mogambi from Mudaya. From Mudaya. Yes. Asante. Asante. 
And kuna mwingine hapa. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu mwokozi. Kwa majina mimi naitwa Anwa Irema. Kwetu ni hapa Nyeri lakini naishi Mombasa. Lakini nikirudi Nyeri nitakuwa na shiriki na nyinyi. Ah, karibu sana. Asana. Karibu sana. This is your church. Uh, unakaa siku ume, una, nyumba yako sahihi iko wapi? Nyarifo. Eh? Nyarifo. Nyaribu. Huko ni watu wa Kingongo. Uh, unaweza kuwatafuta watu wa Kingongo. Kuna mtu yote ya Kingongo hapa? Yes, mamen just stand up. Just stand up. Thank you Mr. and Mrs. Wahenya. How are you watu wa huko? Asante eh? Asante sana. Thank you. We continue to encourage our Christians to keep the protocols and right now I can see we have done it and if you are not a meter uh, is there is no meter between you and the next person tavadhali do that so that uh, we keep uh, to the covid protocols Tunataka kuwajulisha ya kwamba dugu yetu ijinia kathanga uh, amepoteza baba yake yule mzee kadhanga ambaye ndio wa kwanza katika dunia ya Kenya kuanzia kuanzisha mambo ya cooperatives i know him very well very wonderful man and he has gone to be with the lord to pray we so we let's pray for engineer kadhanga uh, as he goes through this cbl class wataanza ya hii mwaka 2022 wataanza the third sunday of february wiki ya tatu siku ya jumapili ya tatu ya mwezi ambao unakuja wa february ikiwa huja jiadikisha tafadhali ujiadikishe ili eh, kazi hiyo ya kusoma ianze baada ya ibada hii ya kiku, ibada ya kikuyu kutakuwa na mkutano wa mothers union na itakuwa AGM na all members are welcome kutakuwa na shama cha kanisa next sunday 30th january 2022 na tafadhali tuombe PCC na wote ambao ni members waje siku hiyo ili tuweze kujadiliana mambo ya kanisa hili. Kutakuwa na diocese and kamarale tarehe 26 mwezi ambao unakuja wa February mwaka huu hapa katika cathedral. Tutaendelea we, we, we encourage to, uh, our Christians waendelee na kuhudhuria ibada zetu za midweek ambayo huwa Wednesday sa, kutoka saa kumi na moja na dakika kumi na tano hadi saa thenashara na dakika kumi na tano ni saa moja tu tafadhali tuendelee kuhudhuria ibanda hiyo mnakumbuka ndugu yetu kitome mkwe wake yani the, ma, the father in law died and was buried last week At, and now he, he was buried this week this week he was buried atazikwa yeah. alizikwa jana alizikwa jana the father in law and now the same gitome gitome himself has now lost his own mother so we should pray for that man tafadhali to obey family hiyo kweli wamekuwa na mambo mengi lakini tunajua Mungu ndiye anajua yote kwa maana hakuna mambo ambayo hajui katika ile ambayo inatendeka katika fami, katika maisha yetu washa tuwaombe kulikuwa na interviews Na mambo hayo ya evangelist imekuwa ikitangazwa hapa na sasa 
tumefanya hiyo interview na evangelist tuko naye na mimi najua kasisi atamjulisha kwenu familia hiyo mimi nawaona wako hapa asante sana eh Geoffrey Gidui wanyo kavi na bibi yake na watoto tafadhali let us welcome them let us welcome them mtajulishwa sana hasa na vika mimi naona familia ya dugu yangu kichuki wako hapa ni wakati mwema mtusalimie tafadhali let's please say hello to us Kanisa bwana asifiwe. Asifiwe Yesu muokozi. Ah. Uh, tuko wazuri, Mungu amezidi kukaa pamoja nasi. Na hata igawaji ni wakati wa husuni nyingi kwetu. Bado tunamtegemea Mungu. Katika kitabu cha Isaia 43 hapo 2 nasema kwamba even though I pass through waters Hi, or even the fire it will not uh a, a ni destroy mm. and so i take uh, i take courage in those words na ninasema kwamba god knows it all and atakuwa pamoja nasi tuko hapa na msichana wetu yule mkubwa bill hapa pamoja na granddaughter wetu yule mdogo wa kwanza kabisa wamenikarisha ndio tuko nao nyumbani lakini hata kama nilikuwa nawasalimia bado ningetaka tu kusema kwamba Mungu awabariki sana sana kwa vile ambavyo mlitushikilia wakati huo mzee alipoenda na mkawa nasi mkatufanyia mambo mengi na makubwa Mungu awabariki sana sana na msidi tu kutuobea tuwe na nguvu na hata hiyo familia ya Mr. Getome pia nayo tusidi kuwaobea kwa sababu hii ni majaribu inakuja na Mungu ako na nguvu atakuwa mshidi wetu igawaje mambo yako namna hiyo sijui kama biho unataka kusema kitu sawa sawa thank you asanteni so asanteni let us welcome them let us welcome them so kwa wote ambao wameongea na wale wageni wetu asante sana kwa kushagua St Peter's kama kanisa lako ya mwisho ni kutakuwa na maombi ya county ya Nyeri inaitwa Nyeri County National Day of Prayer na hii barua imeandikwa tarehe 17 mwezi huu na imeandikiwa wote inasema inatu it is welcoming us to ne... Nyeri County and National Prayer Day and it reads invitation for the Nyeri County and National Prayer Day the organizing committee in conjunction with Nyeri Pastors Association invites you and your congregation to the Nyeri County and National Prayer Day to be held on Thursday 27th Thursday 27th January 2022 at PAG Church Nyeri Town our host is Bishop Rukwaro the meeting starts at 10:30 to 1 p.m. the theme for the meeting is from the gospel of Luke chapter 11 verses 11 to 22 and it says when a stranger then he comes upon him but when a stranger then he comes upon him and overcomes him he takes from him all his armor in which he trusted and divides his people tunaulizwa tafadhali tuhudhurie ma maombi haya ni maombi ya kaunti ya Nyeri na hasa e, ya, ya Kenya mzima ni vizuri kuombea nchi yetu ni vizuri kuomba wakati huu wakati campaign zimeanza na wakati mambo mengi inaweza kutokea na kufanyika tuombe nchi yetu ili tuwe na amani tuwe na amani amani ambayo itokayo kwa Mungu Asanteni jina langu ni Lekanon Wilfred Bishoke kwa niamba kwa vile kuna wengi ambao ni wageni ni Wilfred Dedi tu na Yesu ni mwokozi wa maisha yangu Asanteni sana karibuni 
Sana sana tuendelee pamoja. May the Lord bless all of us. Let's appreciate uh, to mpige makofi vice chairman wetu. Kama vile uh, vice chairman wetu amesema tumekuwa tuki eh, wataja tu, tu, tukiwaambia kwamba tunamtafuta evangelist wa kanisa hili. Na last week tulikuwa na interviews uh, four candidates walikuwa wamepata nafasi hiyo ya kuitwa na tulipata mmoja ambaye yuko hapa Geoffrey na familia yake nataka nimuite wakati huu aweze kutusalimia na kuintroduce watu wa familia yake e, tumemuuliza awe hapa e, siku ya leo lakini kwanza kirasmi ataanza huduma e, tarehe moja mwezi ujao kwa hivyo karibu sana e, bwana Geoffrey Provost wetu Rekanond mama yetu mchungaji anayetuongoza kwa ibada ya leo Reridas na Wakristo wenzangu Bwana asifiwe Amen Bwana asifiwe tena Amen Mungu ni mwema kila wakati na kila wakati Mungu wetu ni mwema Okay asante sana kwa majina naitwa Geoffrey Gedoi Nyokabi nimeokoka na mpenda Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yangu ni Mungu mwema nimemuona akiniongoza na neema yake imekuwa mingi katika maisha yangu kwa wakati huu kwa neema yake na kwa nguvu zake ameona ni vyema nikuje katika shamba hili lake la kathedro tufanye kazi nanyi sababu mara mingi kwa biblia tunaambiwa kwamba kazi ni mingi lakini wafanyikazi ndio wachache so akaona ni vyema nikuje tufanye kazi nanyi kwa siku ambazo amehesabu tutakuwa nanyi na tutafanya na tunaomba ya kwamba tutafanya kulingana na mapenzi yake so nashukuru na sana nasema ni asanti na zaidi ya hiyo nimeoa niko na bibi anaitwa Tabitha tumebarikiwa na Mungu na vijana wawili mmoja huyo mkubwa anaitwa Julian Kenya Julian Ndegwa ako miaka tisa ako katika grade 3 tuko na kijana mdogo anaitwa Ryan Kenya Aji huyu bado kuingia shule kwa hivyo hao ndio yote naweza sema na kwa neema ya Mungu na kwa uwezo wa Mungu tutafanya kazi pamoja Mungu awabariki na awajarie neema Asante sana. Asante sana. Tupatie eh, mama Julian nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Asifiwe Yesu mokozi. Jina langu ni Tabitha Nyabura Gedhoi na nimeokoka. Na mpenda Bwana kama yeye mokozi wa maisha yangu. Tumefurahia sana kuwa pamoja na nyinyi na kushiriki pamoja. Tena namshukuru Mungu sana kwa sababu aliona ni vizuri Joyfrey akuje amfanyie kazi huko. Mbarikiwe sana na tutakuwa tunashirikiana na nyinyi. Asanteni. Asante sana tu. Akaribisha kwa makofi asante sana. We may be seated tuliwaombea katika ibada ya kiingereza na kwa hivyo sasa mnaweza keti hatutamuombea kwa hii ingine. God bless you. Let's appreciate them as they sit. Uh, na pia kuna kijana mmoja ambaye amewasindikiza. Tunampa nafasi na yeye ataja jina lake. Bwana asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Patrick Theater na mimi ni Na mimi ni binamu ya ya Geoffrey Gedoy. Asante. Naitwa Patrick Theater. Asante Patrick, God bless you. Thank you. Thank you. Kama mjuavyo tumeendelea na kazi zetu za uh, kuweka kanisa letu katika uh, ku kulembesha na kuweka vizuri katika njia zote katika all the pads na tuko katika nao third phase ya kazi ya kabro na tumetaja ya kwamba tuko na fundraiser itakuwa ya march lakini as we wait for that kuna kazi ambayo inaendelea tuna kazi ya kuweka maua kuna kazi ya kutengeneza dais kuna kazi ya kutengeneza some retention walls around the the washrooms na kwa hivyo nataka sasa tufanye salamu za wakristo ambazo zinatusaidia sana katika kazi hizi kidogo kidogo. Kwa hivyo nataka tuwekewe vyombo tuweze kufanya salamu za Wakristo. 
e, wakati huo tuwaulize prison worship wafanye e, pambio moja tunapoketi basi nafasi tupatie leaders na leader Thea na Canon Beu pamoja na mchungaji watusalimie Bwana asifiwe kanisa kwa jina naitwa Thea Mwangi na ninampenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu Asubuhi jema na mshukuru kwa vile amekuwa mwema na vile amenikirimia baraka zake na rehema zake pamoja na jamii yangu Pahala ha, hii nimefika na mshukuru kwa vile amekuwa epenesa ni mwema naendelea kumtumainia na kumtegemea na shukuru pia kuwaona vile umekuja Mungu awabariki na mkuwe na wiki jema Bwana asifiwe kanisa tusalimiane tafadhali ye ye ni ye ni uguo jina langu asubuhi hii inaitwa Rekano na rasa simila muambeu na asubuhi nimeokoka na mpenda Yesu. Namtumikia tunaenda na yeye safari ni inakuwa fupi sana ukiwa na Kristo. So ningemusihi tuendelee hivyo hivyo. Ningetaka kuwakaribisha nyinyi wote na wanaume haswa wanaume siku hiyo at 26. Si ni ndaoza na rali si wale waka, kama wame wame kwa nodi kama ni wazee wanaume wote na mmealiko saa tatu aitaongozwa na askofu wetu ule pio dio provincial dean na tutakuwa na holy communion before we start the rally na tutakuwa na some speakers wa kuongelesha wanaume so karibuni sana siku hiyo ya 26 of february mwaka huu asante mungu awabariki mwe na wiki jema tumpigie makofi let's appreciate him asante bwana asifiwe na mimi naitwa julia mwangi nimeokoka yesu ni bwana na asubuhi njema na mshukuru kwa kuwa uh, ananipenda na upendo huo mkuu hivyo uh, na nafurahia upendo huo wa Mungu kwa sababu ni upendo ambao ni unconditional siku ya leo na shukuru Mungu kwa sababu anaendelea kunifunza juu ya kumtii naendelea na kusoma uh, uh, CBR na sasa na, nime, nasoma Exodus kutoka na naona vile uh, Musa anapatiwa so many details and small details juu ya ku um, to build the, co- the covenant box and uh, the tabernacle na nika, nikasema kweli it is it takes god's hand to to do the things that god wants us to do na vile Musa alikuwa anati he didn't remove anything he did everything na naomba Mungu anisaidie ili katika mambo yote mwaka huu niwe wa kutii Mungu na wa kufanya vile anataka nifanye ili nimpendeze katika, katika maisha haya. Na shukuru sana kwa kuwa nanyi na kuwaona na naomba Mungu aendelee na kutusaidia sisi sote 
na muwe na wiki njema ambayo iko mbele yetu bwana atubariki sisi sote Asante sana uh, Leverend na ninafahamishwa kwamba kuna mkutano wetu wa kama wazee wa kama kutakuwa na maombi ile ya the fourth Sunday ya mwaka huu tuanze vizuri basi namuuliza mama Abigail ambaye ndiye mke wangu awasalimie Asante sana. Eh hey, makofi yake ni mzuri wewe. Eh hey, makofi yake ni mzuri. Makofi ya bibi yangu ni mzuri kwa sababu unajua ukipiga makofi hiyo makofi na nirudia. Na ninawashukuru sana. Hata kwa kuja leo nawashukuru. Jina langu ni Isaac Mwangi wa njina mpenda Yesu. Ameniokoa. Ah tuzidi kuwaombea hawa watu wetu ambao wamepata msiba na tunashukuru Mungu kwa uh, Lady da wetu uh, mama Njanjo kuwaona hivi tunashukuru Mungu hata kuja kanisani tunashukuru Mungu tunajua kama mtazidi kupata nguvu ya kuendelea kwa sababu Mungu hupeana nguvu na ana we say he renews our strength and we they are renewed so that we are able to continue and we know the Lord will help you kwa hivyo tuombe eh, engineer Kadhanga na familia yao Eh, pia tuombe uh, leo tuombe bwana Gitome na familia nzima wajua huo msiba ni mkubwa ambao juzi tu uh, jana ndio tulikuwa tunapumzisha baba yake baba the father in law na sasa the day before yesterday on friday mama yake akaaga na kwa hivyo wakati huo ni mgumu sana let's keep them in our personal and our um, communal prayers tuombe sana wapate nguvu waweze kuendelea waweze kuendelea na pia wapate tumaini kwamba Mungu pia anawapenda na katika mambo haya yote eh, Mungu ataweza kuwatuliza roho zao basi eh, siku ya leo mnenaji wetu ni Maiko eh, munene eh, our leader na tunashukuru Mungu pia na yeye anazidi kupata nguvu Uh, ibada Jumapili iliyopita tuliwaambia kwamba alipata changamoto kidogo. Changamoto ni kwamba alipokuja kwaya practice wezi wakaingia kwake wakavunja wakaimba vitu. Kwa hivyo alipofika kule akakuta kumaimbiwa. Lakini tunashukuru Mungu kama nilivyokuambia katika ibada ya Kiingereza babu yangu aliniambia ukiimbiwa watu wanakuombea Mungu. Eh? Kwa sababu Mungu mwenyewe ndiye alikupatia hizi vitu. Atakupa vingine na atazidi kukupea nguvu ya kuendelea mbele. Kwa hivyo ujipe nguvu unaponena tunajua kama Mungu ataku, ataku, ataku nemesha. Nataka niwaalike please and worship waweze kutuongoza ndio tunapofanya hivyo tumkaribisha mnenaji wa, wa, wa leo. Karibu sana. Eh, bwana Kalonzo na wenzako. Twengine tusimame tumsifu Bwana. Bwana asifiwe kanisa. Nisalimie hivi kama unaniona tafadhali. Nisalimie salamu za Mungu. Bwana asifiwe. E, nataka tuimbe wimbo rahisi sana ambao kila mtu anaujua unaesema nikufananishe na nini bwana nikufananishe na nini bwana na tumbe tu kama tunaimbia Mungu ama sivyo tumbe tukiwa tumefurahi tukiwa tuna uh, tuko na furaha ndani ya uh, mioyo yetu na Mungu atatubariki na atatutendea wema api uh, Yesu makofi ya juu makofi 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 apiga uh, makofi 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 Pesa. Makofi 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 Nikufana nishe na nini bwana Nikufana nishe na nini bwana Nikufana nishe na nini bwana Na kumbe wewe haufana nishe Nikufana nishe na nini I'm not afraid. 
Tu 
Amen. Amen. Natuketi. Asanti sana tuwashukuru wa wanakuimba kwa kuwapigia makofi. E, kwa kipindi ambacho ni cha kuinua roho zetu ili tunapoketi miguni pake Mungu tukaweze kupokea ujumbe wake Jina langu ni Maiko Dinoa wa Munene The Lord uh, Bwana Yesu Kristo ni mwokozi wa maisha yangu Unajua kuna tofauti ya kusema kwamba Yesu ni Bwana na kusema ya kwamba Yesu ni Bwana wa maisha yangu kwa maana um, maandiko inasema ya kwamba hata shetani huwa anaamini even the devil believes that Jesus is Lord but he has not accepted that Jesus is his Lord ameamini tu kwamba Yesu ni bwana na ndio maana asubuhi ya leo mimi nasema ya kwamba Yesu ni bwana wa maisha yangu asubuhi ya leo uh, nina furaha ya kwamba Yesu alinitafuta akanipata na aka uh, akanishinda nguvu ya kutoamini nikamwamini na nikawa mfuasi wake na kwa hivyo kama uh, ninavyosimama hapa naona kama ni mwaka mpya kwa sababu kwa huu mwaka mpya hatujakutana na wengi wenu na kwa hivyo it is in order for me to say happy new year hamjanijibu happy new year amen thank you so much uh, nina furaha ya kwamba bwana ametembea nami uh, despite challenges the lord has been so so good to me one ni kwamba amenipa uhai ametembea nami kila siku kusafiri na kurudi na amekuwa tu mwema kwa njia nyingi sana diposa roho yangu imekata kauli ya kwamba nitaishi kumtumikia na kumfuata bwana Yesu Kristo kwa maana uh, ahadi zake ni za milele mali pengine eh, nilienda nikasikia wakiimba hii wimbo ya kikuyu ambayo inasema ya kwamba era ya rio dia dingu maligererio mao na meturire yao no ekagerira dudaini bwana asifiwe sana that tell the righteous that it shall be well with them And therefore nikisimama mbele yenu asubuhi ya leo ningetaka kutangaza ya kwamba wale ambao 
ni watakatifu watakuja kupata siku jema ama ma, ma, siku jema mwishoni hapo nyuma kwa hivyo wapendwa tushikilie ili wakati Yesu atakaporudi nasi atukute kwamba tumekaa katika jia zake ah nataka kumshukuru venerable canon kwa nafasi hii ya kunena neno la Mungu mbele yenu na mbele ya Mungu na kama uh, waimbaji walivyoomba ya kwamba Mungu akaweze kupenya katika roho zetu ili na tukalikupokee neno ambalo ameliandaa na asubuhi ya leo kama tulivyosoma uh, ningetaka tushiriki katika maandiko yaliyo katika injili ya mtume ama mtakatifu Mariko mlango huo wa kwanza kama tulivyosomewa aya 20 na ya 20 na moja, hadi 20 na nane. lakini pia ningetaka tuelewe ya kwamba wakati huu Yesu alikuwa anaanza safari yake ya kuhubiri na kuevangelize about the kingdom of God alipata tu ametoka katika jangwa mahali alikuwa anajaribiwa na shetani alafu akaja kaingia Galilaya mahali alianza uh, mission yake ya kuhubiri na alipofika hapo tena akapata ya kwamba Yohana mtakatifu uh, rather Yohana mpatisaji ambaye alikuwa akitangaza kwamba watu watayarishe mapito ya Yesu ameshikwa na amewekwa gerezani na kwamba sasa Yesu ikawa ni yeye pekee hakuna mwingine wa kutangaza na kutayarisha mapito yake na kwa hivyo Yesu akaanza safari ya kuwatafuta wanafunzi wake uh, huko Galilaya na akipita kando akaona uh, wale ndugu wawili Simoni na Andrea na akawaita alafu akapita kiasi akapata wana wa Zebedi wawili nao akawaita na akiwa huko na hao wan, uh, wanafunzi wanne basi uh, wakashika njia hapo ndiyo tulianzia wakashika njia mpaka Kapernaum na mara siku, uh, siku ya sabato akaingia katika sinagogi akafundisha uh, kichwa cha mahubiri ya leo ni kwamba Yesu ako na mamlaka juu ya kila kitu that Jesus has authority over everything ako na mamlaka, mamlaka lakini biblia hii inasema amri wakashangaa mno kwa mafundisho nasoma aya ya 22 wakashangaa mno kwa mafundisho yake kwa maana alikuwa akiwafundisha kama mtu mwenye amri wala si kama waandishi waandishi ni wale tunaita um, scribes and kimarwa na walikuwa na ujuzi wa kujua historia ya, uh, ya, ya, ya ya Jews na pia walikuwa na ujuzi wa kutamka kama vile tunawasikizanga wanasheria maloyas actually this week tulimuona mmoja a very respected senior counsel dr john haminwa na alikuwa anataja katika hii kesi inaendelea bbi anataja so many people who have come, uh, he was uh, he was citing you know kuwataja vile walimesema na vile wamesema na, na you know alikuwa akis, akisema hivyo na Yesu hapa tunaona sana sasa kwamba alipofunza katika sinagogi wakashangaa kwa sababu yeye alikuwa akifunza kama aliye na amri na wala sio kama waandishi 
So it was not like the scribes. Unajua waandishi kama anavyosema ni kwamba walikuwa wana site watu wanataja na walikuwa wakisema mambo ya do's and don'ts mingi sana kulingana na sheria ya Jews. Lakini Yesu alipokuja kisoma haya ya 14 hapo uh, na uh, 14 inasema hata baada ya Yohana kuwa gerezani Yesu akaenda Galilaya akihubiri habari jema ya Mungu akisema wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia tubuni na kuiamini injili kwa hivyo Yesu mafunzo yake haikuwa ya, uh, ya, ya, ya kuhusu mambo ya Jews odoire wa Jews lakini yeye alikuwa anafunza kuhusu ufalme wa mbinguni na ufalme wa Mungu na kwa hivyo wakaona kwamba yeye hakuwa anaongea mambo ambayo imeongewa bali yeye alikuwa mwanzilishi alikuwa he was authoring the story himself all his teachings alikuwa ni yeye inatoka kwake yeye mwenyewe na ndio maana wanashangaa hapa wakisema ya kwamba anafunza kama aliye na amri as one with authority na kwa hivyo Yesu akaendelea akafunza na wakashangaa kwa sababu yeye ako na mamlaka yeye ako na amri Na wacha tusikie ya kwamba vas 23 na mara, mara palikuwa palikuwa hapo ndani ya sinagogi lao mtu mwenye pepo chafu pepo mchafu akapasa akapaza sauti akisema tuna nini nawe Yesu wa Nazareti je umekuja kutuangamiza Kwa hivyo Yesu alipoanza kufunza kuhusu ufalme wa mbinguni yule abaye alikuwa ndani ya, uh, ya sinagogi ambaye alikuwa na roho mchafu other verses za, za kiingereza zina, zinasema one with uh, unclean spirit and other, uh, others, uh, other versions talk of uh, demons kwa hivyo huyu akapaza sauti akisema tuna nini nawe what do you want to do with us Jesus of Nazareth unataka kutuangamiza tazama ya kwamba anaongea kama vile ni wengi wanaongea lakini ni yeye mmoja anaongea na nikitafakari hayo naona ya kwamba Yesu alipoanza kufunza na kueleza watu kuhusu ufalme wa mbinguni nao wafalme wa dunia na wafalme ambao ni wa, wa ufalme wa shetani wakaona ya kwamba ufalme wao umevamiwa wakajua ya kwamba people's hearts are being converted kwamba watu wameanza kuona mwangaza wa ufalme wa mbinguni. Na ndio maana anaongea hapa akisema una nini nasi? What do you want with us? Ungetaka kutuangamiza. Kwa hivyo hawa watu wakaona ya kwamba ama hawa 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 demons wakaona ya kwamba ufalme wao umevamiwa na ndio maana wanaongea wakiwa wote na wengi ungetaka kutuangamiza because when jesus was revealed hata anasema ya kwamba yeye mwenyewe kwamba maana yake ya kuja duniani ni ili aangamize ufalme wa giza na kwa, kwa hivyo alipoanza kuhubiri na kufunza kuhusu ufalme wa mbinguni ufalme wa giza nao ukaona umevamiwa na wakaanza ku respond na 
unaweza shangaa ya kwamba alikuwa ndani ya sinagogi mahali wanahubiri na wanafunza kuhusu ufalme wa mbingu na ufalme wa Mungu hiyo ni maana gani ya kwamba shetani hufuatana nasi kila mahali ya kwamba hata achana na sisi kila mahali atafuatana nasi lakini kumbuka ya kwamba kichwa cha mahubiri ni kwamba Yesu ako na amri na ako na mamlaka juu ya mambo yote. Na kwa hivyo huyu akaendelea akamwambia Yesu um, um, apo 24 akisema tuna nini nawe Yesu wa Nazareti je umekuja kutuangamiza 25 na kutambua huu nani Anataka kuambia Yesu kwamba yeye anamjua na kutambua huu nani mtakatifu wa Mungu Na kama tulikuwa tulikuwa tukisema na watu uh, wakati wa Kiingereza ni kwamba mtu akikwambia kwamba nakujua na kutambua wewe ni kwamba unasikia kwamba anakujua undani sana na anajua yale mambo ambayo hata pengine hu, hu, hupendangi yajulikane Mtu akikwambia I know you I know who you are Unaona ya kwamba ni kama anajua hata yale ungetaka uifiche kiasi na kwamba na kwa hivyo unaogopa kiasi na kwa hivyo naona kama alikuwa anataka kumuintimidate ama kumuogofi ya Yesu Kristo asiendelee na mission yake ya kutangaza ufalme wa mbinguni umewadia na umefika na ili kwamba akome kiasi asimsukume sana lakini Yesu akaendelea na tayari alikuwa amewafunza akawaambia ya kwamba ufalme wa mbinguni ufalme wa Mungu umekaribia tubuni na kulia, na, na, mulia, na kuyamini injili na this is what the demons are fighting umekuja kuangamiza ufalme wetu kwa sababu Yesu amewaambia kwamba watubu na waweze kuyamini injili habari jema ya Yesu Kristo lakini Yesu hakuogopa kwa maana alikuwa amejua kwamba mission yake ni ya kuharibu ufalme wa giza kama alivyokuwa akifanya na kwa hivyo aya 26 uh, na 5 b inasema Yesu akamkemea akisema fumba kinywa umtoke So Yesu akamkemea na kwamba yule pepo mchafu akam akamtia kifafa akalia kwa sauti kuu akimtoka Unaona ya kwamba alipoambiwa afumbe kinywa hakuti You know what we say the kicks of a dying horse eh? hakuti Yesu hakumti Yesu Aki, alipasa sauti akalia lakini alimtoka yule mtu kwa hivyo alikuwa anajaribu tu kuonyesha ya kwamba ni kama ako na nguvu lakini finally akamtoka yule mtu na uh, huyo mtu akawa ameponywa na huyo pepo mbaya na ni nini tunajifunza hapa? Tunajifunza ya kwamba Yesu Kristo ako na mamlaka. Sio nguvu pekee lakini ni nguvu na mamlaka. Power and authority. Juu ya situations na hali zote ambazo tunakumbana nazo katika maisha yetu. Iwe ni hali ya kupungukiwa na ujuzi na uwezo wa kufanya mambo iwe ni hali ya kupungukiwa na fedha pia iwe ni hali ya kupungukiwa na amani 
iwe ni hali ya kupungukiwa na raha ndani ya roho zetu Yesu wako na mamlaka sio kwa mapepo ya aina hii pekee ambayo inafanya watu kupagawa lakini ni kwa mapepo ya kila namna Yesu ako na mamlaka na ako na uwezo juu ya kila hali ambayo inakaa kama inatugadamiza kumbuka ya kwamba shetani hakuji kwa uh, sababu ingine yoyote bali ni ku, kuimba na kuua na kuharibu na ndio maana unaona ya kwamba kila wakati anakufuata kwa sababu mission yake bado ipo lakini kudhihirishwa kwake Yesu Kristo hata siku ya leo na asubuhi ya leo ni kwa sababu hiyo moja tu ili akauharibu ufalme wa giza na ufalme wa uh, shetani ambao unataka kutuonyesha kwamba ni kama hatuna tumaini ya kesho hatuna tumaini, hatuna tumaini ya maisha ya kwamba tu wash, tumeshindwa kwa hivyo ningetaka tuone ya kwamba Yesu ako na nguvu na pia ako na mamlaka. Aliweza kumkemea huyu pepo ambaye alikuwa anajaribu ku, ku, kumuogofia Yesu na kumuintimidate ya kwamba wewe nakujua kwamba wewe ni Yesu wa Nazareti. Tazama kwamba pia anamwambia kwamba wewe ni Yesu wa Nazareti. Mahali ambapo ilikuwa inaaminiwa ya kwamba hapa hapawezi toka kitu mzuri. Unajua wakati mtu anakuambia labda kwenu you are not very well up. Na anakuambia wewe si wewe si ni yule wa nani? Si kwenu ni ni, ni uko. Sinakujua wewe ni wa uko. What can you do? So the purpose ama uh, uh, aliangazia kwamba Yesu akawe wa kuogopa. Na hako mwambia tu yeye ni wa Nazareti. Anataka kumuonyesha kwamba anamjua zaidi ya kwamba yeye ni eh, 26 hapo 25 na kutambua huu nani mtakatifu wa Mungu. Kwa hivyo sio anamuonyesha kwamba sikujui tu kwamba we ni mnazareti lakini pia nakutambua huu nani kwamba huu mtakatifu wa Mungu so finally alimtoka na uh, Yesu akawa na ushindi na hii ndio tangazo ya asubuhi ya leo ya kwamba Yesu ako na mamlaka sijui unapitia mapito ya aina gani lakini kama tumebeba Yesu ndani yetu basi tuna hakikisho ya ushindi ni kwa sababu Yesu ako na nguvu na pia amri he has both power and authority na baada ya kumponya ningetaka pia tuangalie kwamba Yesu ako na mamlaka juu ya yote including death ya kwamba alishinda hata kifo ako na mamlaka juu ya kifo kumbuka wakati Yesu alipokuwa mbele za uh, wafalme ambao walikuwa wana, wanataka ku uh, kumcrucify na alipokuwa anateteshwa akawaambia ya kwamba mimi nimepewa mamlaka yote ya juu mbinguni na hapa duniani lakini hiyo mamlaka yake hakuitumia ili kuwaambia mimi hamtaniua ama mimi sitakufa sio eti hakuwa na hiyo nguvu bali ni kwamba alikuwa na nguvu na uwezo na mamlaka na ndipo sasa anawaambia hivyo lakini tunaona ya kwamba Yesu anatumia hii nguvu kunyenyekea na kwenda hadi kwa msalaba kwa hivyo kanwa mamlaka hata ya kutuokoa kutoka kwenye dhambi. Najua dhambi zingine zina zinakuanga very 
adamant haitaki kuachana na wewe unajaribu kutoka inakufunga kwa njia ingine unajaribu kujiondoa kwa tabia fulani, fulani lakini kesho yake unajikuta pale pale tena wapendwa habari jema ni ya kwamba Yesu ako na nguvu na mamlaka ya kutuokoa hata kwenye dhambi ambazo zimetulemea sana katika maisha yetu linalohistahilika ni kumwambia ya kwamba ume 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 recognize the authority of God kwamba hiyo mamlaka na amri ya Mungu umeikubali ya kwamba ikawe juu yako na ya kukuongoza kwa hivyo wacha tushike hata hili neno moja kama hatutashika mengi sana ya kwamba Yesu ako na nguvu na mamlaka juu ya hali zote na juu ya uh, nguvu zote za shetani ambazo kazi zake ni kujaribu kutuangamiza sisi ombi langu ni kwamba tukaweze kuichukua na kuikubali hii authority na mamlaka na amri amri ya Mungu ili nayo ikatupiganie kwa sababu hatutaweza tukienda peke yetu umehuzunika sana umejaribu sana umepoteza sana umekosa sana naomba ya kwamba Mungu akatusaidie kupitia roho yake mtakatifu na ili tuka ukuba, tukaikubali amri ya Mungu ikawe juu yetu kwa hivyo hilo jambo ambalo limekusumbua limekulemea limekutatiza sana wakati mwingine unasikia uwezi endelea mjulishe Yesu Kristo ambaye amekuja ili angamize kazi zote za shetani na ako na nguvu na mamlaka ya kukufanya uka ukapitie katika hali hiyo na utokezee kwa upande mwingine ukiwa mshindi na tuombe tunakushukuru Mungu mwenyezi uliye juu mbinguni na ambaye ulikuja ili ukawe wa kutuokoa katika dhambi na ukatujulishe ya kwamba Bwana uko na mamlaka juu ya kila hali ambayo inatugadamiza sana Tukushukuru asubuhi ya leo kwa somo hili ambalo latufunza ya kwamba Bwana unaweza. Ombi letu asubuhi ya leo ni kwamba ukatusaidie mfalme ili kila mmoja wetu aichukue amri yako na nguvu zako juu yake. Na ili Bwana vita ambazo tunapigana nazo ukaweze kutupatia ushindi. Tomba Bwana ukaenende pamoja nasi ili yote ambayo tunayapitia uh, tuna, uh, mfalme uweze kutupa ushindi kwa sababu nguvu na mamlaka ziko juu yako. Utusikie Bwana. Kwa maana tumeomba katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Bwana awabariki sana na awape juma jema. Tushukuru Mungu kwa neno lake. Asante sana. Yesu anayo mamlaka na nguvu. Na hilo ni neno ambalo linatutia nguvu tukijua kwamba anayo mamlaka na nguvu. E, anaye na mamlaka na nguvu anaweza kuamuru. Kwa hivyo na kila wakati anaamuru ni vizuri kujua hivyo wale ambao wanahitaji amuru kitu ni kumuita. Tutapata wimbo wa sadaka, e, tutoe sadaka yetu na vitu vyote vipawa vitu vyote kwa Bwana. Nitoe hivi nilivyo nimemwaga damu amemwaga damu yake. Nitoe hivi nilivyo amemwaga damu 
endelea kwa wimbo huo nataka tutoe sadaka ambayo ni ya kusimama na wapendo wetu ambao wameachwa na watu wao e, hii ni jambo ambalo tunafanya kila wakati na ni la muhimu sana kusimama na ambao wameachwa ni vizuri sana kwa hivyo tunataka tutoe sadaka kwa bwana Kadhanga na kwa pia dugu Kitome kwa hivyo tujitayarishe tunapoendelea kwa wimbo huo lete sadaka yako hapa ambayo ni sadaka ya kuwapa nguvu hao ambayo mwaacha tuendelee kwa wimbo Tukushukuru kwa vipawa hivi vyote ambavyo vimetolewa na watu wako vikiwemo shukurani na zaka na vipawa vya kujipendea wenyewe tukushukuru kwamba umewabariki watu wako na mambo mengi hivi tumevitoa kwako bwana tukiomba ya kwamba uvipokee uvitakaze ifanye kazi yako katika kanisa hili letu na katika uaskofu wetu wa Mount Kenya West nataka ku pia kuleta sadaka hii ambayo imetolewa na watu wako kwa ajili ya wapendwa wetu injinia kadhanga na familia ndugu Kitome na familia 
sadaka hii bwana tutaitolea tutaileta kwako bwana tukiomba ya kwamba inapofika kwao pia ikawe ni njia moja ya kuwa fariji na kuwa panguvu katika matayarisho ya kuwalaza kwa pendo wao naomba ya kwamba ubariki kazi ya mikono ya watu wako bariki kazi zao bariki biashara zao bariki kazi zao za mashamba bwana mema bariki mahali pote ambapo watoa fedha zao bwana nimeleta hivi bwana kwako tukiomba vitakaza katika jina la mgu baba mwana na roho mtakatifu amen tunapoendelea kumaliza tu nawakumbusha eh, ya kwamba the barrio to the father wa Virginia Kadhanga itakuwa Friday wale ambao wataweza kupatikana ni kule Kirinyaga eh, county Gishugu constituency mahali panaitwa Kabare kwa hivyo hiyo mazishi itakuwa kule ya dugu kitome tutajulishwa we we'll, we'll write to you but we, we believe itakuwa Nyandarwa county hapo ndipo bwana akitonga mkitome ametoka tuwaombe na tuzidi kuwapa nguvu hata tukiweza kuwatembelea wale ambao tuna uwezo ni vizuri kufanya hivyo uh, kina mama wote wa Mother's Union baada ya ibada ya Kiswahili tuna AGM na katika ibada ya Kikuyu tuna AGM na kwa hivyo wale ambao tuko hapa ni vizuri tujipatie nafasi pia turudi katika ibada hiyo ya Kikuyu tuna AGM ambayo pia tumeagizwa tufanye uchaguzi kutoka uaskofu uh, wetu basi na watakieni wiki njema Mungu awaongoze awabariki yazidi kuwainua katika kila jambo na tuzidi kuombeana na kutiana nguvu basi na tuombe <coughs> Bwana mwema katika jina la Yesu Kristo kwa kushukuru kwa neno lako ambalo limekuja kwetu neno ambalo limetukumbusha uwezo na nguvu na mamlaka yake Yesu Kristo na kwamba katika nyakati hizi za udhihirisho watukumbusha kwamba katika yeye kunazo nguvu ambazo zinashinda mafalme ma, ma, ma zote ambazo ni za giza na tuomba ya kwamba ufalme wako Yesu Kristo uwe na ukae katika maisha yetu ambao wapita katika falme za giza tuomba katika jina hilo ambalo lina nguvu uweze kuyashinda na kuamuru mashinda zote shetani na mapepo yote yatoke na waweze kusimama tena bwana tuwakushukuru kwa ajili ya kila mmoja wetu na kwamba watujua sisi watujua sisi wajua mambo yetu yote hakuna jina neno mambo yote ambayo wahitaji kujulishwa kwetu ambalo haulijui omba kwa kwamba ukakutane na mambo yetu yote na kupitia nguvu hizo na kupitia amri hiyo na kupitia ufalme wako bwana tukawe huru kabisa we be free even to serve you we be free even to follow you through the power and the, and the authority of our Lord Jesus Christ. Tunakushukuru kwamba kwa neno hilo tukimwambia mtumishi wako zidi kumbariki na kumtendea vema. Tuwaleta mikononi mwako injinia Kadhanga, waleta mikononi mwako bwana Gitome ambao wamepata na huzuni kwa kuagwa na watu wao bwana. Wewe ndiye mwenye uhai na wakati wake unapofika unachukua uhai huo. Na kwa hivyo wakati umefanya hivyo bwana wapendo wa wetu wamefinyika katika moyo na katika roho zao wasikia wakiwa chini bwana tuombea nguvu yako tuomba kwamba uwashikilie kwa nguvu yako bwana katika kupitia mambo haya ya, ya, ya kifo bwana wasimame tena tukushukuru kwa ajili ya watu wetu ambao tunazidi kuwaona tukikushukuru hata kwa wana uh, leader wetu Alice na watu wake ambao unazidi kuwatia nguvu bwana pia na wale ukawakumbuke that lord we munyinyizi wa maji wanyunyizie maji waweze kusimama tena na waweze kuendelea mbele wajikabidhi mikononi mwako siku hii tunapotaka katika ibada hii tuongoze baraka yako iwe juu yetu bwana na tuweze kushindana katika kila jambo bwana nayo amani ya Mungu ipite wafahamu zote iwalinde meo na nia zenu katika hali ya kumjua na kumpenda yeye na mwana wake mpendo Yesu Kristo nayo na baraka ya Mungu baba mwana na roho mtakatifu iweni kwenu na ikae nanyi sasa na hata daima milele amen tupate wimbo wa kutoka kwaya yesu na